அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பில் பன்னெண்டு அட்டவணைகள் மற்றும் பகுதிகள் மொத்தம் இருபத்தஞ்சு இருக்குது ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகள் மட்டும் நம்ம தெளிவாக பார்த்தோம்னா போதும் எந்தெந்த பகுதிகள் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஆல்ரெடி வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன் இந்திய அரசியலமைப்போட அடிப்படை விஷயங்கள் பேசிக்கான விஷயம் இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரை ஸோ முக்கிய குழுக்கள் அதே மாதிரி எந்தெந்த கண்ட்ரியிலிருந்து எந்தெந்த விஷயங்களை நம்மளோட அரசியலமைப்பில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மொழிவாரி மாநிலங்கள் உருவாக்கம் ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் குடியுரிமை பற்றி அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் உள்ள உயர்நீதிமன்றங்கள் பற்றி இதை பற்றி வீடியோஸ் வந்து தெளிவாக போட்டிருப்பேன் ஸோ பார்க்காதவங்க இந்த பிடிஎஃப்லேயும் லிங்க் இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் இருக்குது கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அட்டவணைகள் மற்றும் பகுதிகள் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கம் ஓகேங்களா அந்த உருவாக் உருவாக்குன போது உருவாக்கத்தின் போது வந்து எத்தனை அட்டவணைகள் இருந்தது அப்படின்னா வந்து எட்டு அட்டவணைகள் தான் இருந்தது ஓகேங்களா ஸோ எட்டு அட்டவணை இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகள் முந்நூற்றி சரத்து அல்லது விதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இப்போ பன்னெண்டு அட்டவணை இருபத்தஞ்சி பகுதிகள் விதிகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அது நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு ஒரு சில புக்கில் போட்டிருக்காங்க ஸோ நானூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ எப்படியுமே வந்து நானூற்றி அறுபதுக்கு மேலே போய்கிட்டே இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போது வந்து அட்டவணை ஓகேங்களா ஸோ பன்னிரெண்டு அட்டவணை ஸோ இந்திய அரசியலமைப்போட முதல் அட்டவணை எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா வந்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் இதோட பெயர் மற்றும் அதனுடைய அந்த எல்லை மாற்றம் ஓகேங்களா ஸோ சப்போஸ் ஏதாவது மாற்றினாங்க அப்படின்னா இந்த அட்டவணையில் ஆட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் பெயர்கள் மற்றும் எல்லைகள் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து அட்டவணை ஒன்றில் இருக்குது அட்டவணை இரண்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்து ஊதியம் மற்றும் சலுகைகள் ஓகேவா ஸோ அட்டவணை இரண்டில் ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஊதியம் மற்றும் சலுகைகள் யார் யாரோடது அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவரோடது துணை குடியரசுத் தலைவர் சபாநாயகர் உச்ச மற்றும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இவங்களுடைய ஊதியம் மற்றும் சலுகைகள் வந்து அட்டவணை இரண்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அடுத்து அட்டவணை மூன்று ஸோ இது வந்து ஷார்ட்டாக வந்து பதவி பிரமாணம் மற்றும் உறுதிமொழி பதவி பிரமாணம் மற்றும் உறுதிமொழி யார் யாரோடையது அப்படின்னா மத்திய மந்திரிகள் உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இவங்க எல்லாமே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அந்த பதவி பிரமாணம் மற்றும் உறுதிமொழி அதை பற்றி தான் அட்டவணை மூணு சொல்லுது அடுத்து அட்டவணை நான்கு ஸோ அட்டவணை நான்கு எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா ராஜ்யசபாவில் மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசம் இந்த ரெண்டுக்கும் உண்டான இடஒதுக்கீடை பற்றி வந்து அட்டவணை நான்கு சொல்லுது அடுத்து அட்டவணை ஐந்து ஆறு ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த பழங்குடியினர் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கான ஒரு நிர்வாகம் பற்றி தான் ஆனால் இந்த அட்டவணை ஆறு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாலு மாநிலங்களத்தை மாநிலங்களுக்கு உரியது பாருங்கள் அட்டவணை ஐந்து எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியினர் பகுதியின் நிர்வாகம் மற்றும் கட்டுப்பாடு பற்றி சொல்லுது அட்டவணை ஆறு வந்து அசாம் மேகலாயா திரிபுரா மிசோரம் இந்த நான்கு மாநிலங்களில் உள்ள பழங்குடியினரோட நிர்வாகம் பற்றி வந்து சொல்லுது ஓகேங்களா ஸோ அந்த பகுதி நிர்வாகம் அடுத்து அட்டவணை ஏழு எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையான அதிகார பகிர்வு ஓகேங்களா ஸோ மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் இதை பற்றி தான் வந்து அட்டவணை ஏழு சொல்லுது அடுத்து அட்டவணை எட்டு வந்து இந்திய அரசியலமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளை பற்றி வந்து அட்டவணை எட்டு சொல்லுது ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினான்கு மொழிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளாக இருந்தது இப்போ எட்டு ஆட் ஆகி இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் ஓகேங்களா ஸோ இருபத்தி மொத்தம் இந்திய அரசியலமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு ஸோ என்னென்ன மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிந்தி மொழி சிந்தி மொழி எப்போ வந்து ஆட் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு இருபத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் ஓகேங்களா இருபத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி சிந்தி மொழி சேர்க்கப்பட்டது அதற்கு அடுத்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் சட்ட திருத்தத்தின்படி கொங்கணி மணிப்பூரி நேபாளி இந்த மூன்று மொழிகளும் வந்து சேர்த்தப்பட்டது மொத்தம் நாலு மொழி சேர்த்துருக்காங்க இதுவரையிலும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் தொண்ணூற்றி இரண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி சாந்தலி மைத்திலி போடா டோங்கிரி ஓகேங்களா ஸோ இந்த நான்கு மொழிகள் வந்து சேர்க்கப்பட்டது ஓகேங்களா ஸோ மொத்தம் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் எத்தனை அப்படின்னா வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து அட்டவணை ஒன்பது எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா நிலச்சீர்திருத்தம் ஓகேங்களா நிலச்சீர்திருத்தத்தை பற்றி சொல்லுது ஸோ ஜமீன்தாரி முறை ஒழிப்பு பற்றி சொல்லுது அட்டவணை பத்து எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஓகேங்களா கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்திட்டத்தின்படி இது வந்து இது கொண்டு வரப்பட்டது அடுத்து அட்டவணை பதினொன்று வந்து எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா வந்து பஞ்சாயத்துகளை பற்றி சொல்லுது அட்டவணை பன்னிரெண்டு வந்து நகராட்சிகளை பற்றி சொல்லுது ஓகேங்களா ஸோ அந்த ரெண்டு அட்டவணையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ பஞ்சாயத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து முன்னாடி வந்து ஓகேங்களா ஸோ எழுபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி அதை கொண்டு வந்திருப்பாங்க நகராட்சிகள் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எழுபத்தி நான்காவது சட்ட திருத்தத்தின்படி கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக்காக பன்னெண்டு அட்டவணைகள் எதை பற்றி அப்படின்ட்டு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம அதை பற்றி இன்னும் டெப்தாக வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு அட்டவணையை பற்றியுமே எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில் பார்க்கலாம் குரூப் ஒன்றுங்கிறப்ப ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கான விஷயங்களை பார்த்துடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பகுதிகள் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்திய அரசியலமைப்பு தொடக்கத்தில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகள் இருந்தது ஸோ மூணு ஆட் ஆகி இப்போ மொத்தம் இருபத்தி அஞ்சு பகுதிகள் இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ வந்து அந்த இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகள் வந்து தெளிவாக எதுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ பகுதி ஒன்று ஸோ பகுதி ஒன்று எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா வந்து இந்தியாவோட எல்லை புதிய மாநிலங்களை உருவாக்குறது பெயர் மாற்றம் செய்கிறது எல்லையும் மாற்றம் செய்கிறது இது எல்லாத்த பற்றியும் சொல்லக்கூடிய பகுதி எது அப்படின்னா பகுதி ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பகுதி ஒன்று அதுதான் இது வந்து விதி ஒன்றுலேருந்து நான்கு ஓகேங்களா சரத்து ஒன் ஃபோர் ஓகேங்களா ஒன் டூ ஃபோர் ஆர்டிக்கல் ஒன் ஆர்டிக்கல் டூ ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஆர்டிக்கல் ஃபோர் இது எல்லாமே வந்து பகுதி ஒன்றில் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா இந்தியாவோட எல்லை புதிய மாநிலங்களை உருவாக்குறது அந்த மாநிலத்தோட பெயர் மற்றும் எல்லை மாற்றம் இதை பற்றி சொல்லுது அடுத்து பகுதி இரண்டு குடியுரிமை குடியுரிமையை பற்றி சொல்லக்கூடிய விதிகள் என்னென்னா விதி அஞ்சுலேருந்து பதினொன்று வரையிலும் குடியுரிமையை பற்றி சொல்லுது ஸோ ஆல்ரெடி வீடியோ பா போட்டிருப்பேன் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் குடியுரிமையை பற்றி கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து பகுதி மூணு எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா வந்து அடிப்படை உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் விதி பன்னிரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி ஐந்து வரையிலும் அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி சொல்லுது பகுதி மூணு ஸோ இதை பற்றியும் நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஸோ அடுத்து வந்து இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்து பகுதி நாலு அரசின் வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் தான் அடுத்த வீடியோ நான் போட போகிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த தெளிவு உங்களுக்கு இருக்கணும் ப எந்த பகுதியில் எவ்வளோ விதி அதில் எதை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ நோட் இருந்தால் எழுதி வச்சுட்டு பாடிங்க பகுதி நான்கு வந்து அரசின் வழிகாட்டும் நெறிமுறைகளை பற்றி சொல்லுது இது விதி முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரையிலும் இதை பற்றி தான் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பகுதி நாலில் ஏ பிரிவு ஏ ஓகேங்களா ஸோ பகுதி ஃபோர் ஏ அப்படின்ட்டு தனியாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அடிப்படை கடமைகள் ஸோ அடிப்படை கடமைகள் அடிப்படை கடமைகள் பற்றி சொல்லக்கூடிய விதி ஐம்பத்தி ஒன்று ஓகேங்களா அடுத்து பகுதி அஞ்சு மத்திய அரசை பற்றி சொல்லுது ஓகேங்களா மத்திய அரசுனா யார் யார் வருவாங்க குடியரசுத் தலைவர் வருவாங்க துணைத்து குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் ஸோ பாராளுமன்றம் அதே மாதிரி சிஏஜி ஓகேங்களா ஸோ தலைமை தணிக்கை அதிகாரி ஓகேங்களா சிஏஜி ஏஜி அட்டானி ஜெனரல் ஸோ இவங்க எல்லாமே வருவாங்க அட்வொகேட் ஜெனரல் அப்படிங்கிறவங்க வந்து மாநில அரசுக்கு வருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ பகுதி ஐந்து மத்திய அரசை பற்றி சொல்லுது விதி ஐம்பத்தி இரண்டுலேருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரையிலும் பகுதி ஐந்து மா மத்திய அரசை பற்றி சொல்லுது அடுத்து பகுதி ஆறு வந்து மாநில அரசை பற்றி சொல்லுது விதி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு வரையிலும் ஓகேங்களா நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு வரையிலும் மாநில அரசை ப
அரசு அப்படிங்கிறப்ப வந்து மாநில ஆளுநர் முதலமைச்சர் சட்டமன்றம் இதை பற்றி வந்து இந்த விதிக்குள்ளே அடங்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை பின்னாடி வந்து நம்ம தெளிவாக பார்ப்போம் ஒவ்வொரு பகுதியும் பார்க்கும்போது தெளிவாக இன்னும் ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பகுதி ஏழு எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா வந்து இந்த பகுதி ஏழு அப்படிங்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக மொழிவாரி மாநிலங்கள் பற்றி தான் சொல்லுது இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஏழாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி இந்த பகுதி வந்து நீக்கப்பட்டு விட்டது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து அடுத்து பகுதி எட்டு பகுதி எட்டு வந்து யூனியன் பிரதேசங்களை பற்றி சொல்லுது ஸோ விதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன் இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது ஓகேங்களா ஸோ இந்த பகுதி ஏழு ஏழு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட விதி வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு ஓகேங்களா அது நீக்கப்பட்டனால வந்து நம்ம அடுத்து யூனியன் பிரதேசத்துக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே வந்து விதி இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்போதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்போதுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு வரையிலும் யூனியன் பிரதேசங்களை பற்றி சொல்லுது ஓகேங்களா அடுத்து பகுதி ஒன்பது இதுலேயுமே ரெண்டு பிரிவு இருக்குது பகுதி ஒம்பது ஏ மற்றும் பகுதி ஒன்பது பி ஓகேங்களா ஸோ வந்து பகுதி ஒன்பது வந்து எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா பஞ்சாயத்து பகுதி ஒன்பது வந்து பஞ்சாயத்து விதி இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஏவுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஓ வரையிலும் வந்து இதை பற்றி தான் சொல்லுது பஞ்சாயத்தை பற்றி ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பகுதி ஒன்பது ஏ வந்து நகராட்சி பகுதி ஒன்பது பி வந்து கூட்டுறவு சங்கங்களை பற்றி சொல்லுது ஸோ நகராட்சிகளுக்கான விதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பி ஓகேங்களா ஸோ இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பியிலேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இசட் ஜி வரையிலும் ஓகேங்களா இசட் ஜி வரையிலும் ஸோ இதே கூட்டுறவு சங்கங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இசட் ஹச் டூ இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இசட் டி வரையிலும் உள்ள விதிகள் வந்து எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா கூட்டுறவு சங்கங்களை பற்றி சொல்லுது அடுத்து பகுதி பத்து பழங்குடியினர் பகுதிகள் ஓகேங்களா ஸோ பழங்குடியினரை பற்றி வந்து பகுதி பத்து வந்து சொல்லுது இதுக்கான விதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஏ ஓகேங்களா ரெண்டே ரெண்டு விதி தான் ஓகேங்களா பகுதி பத்து பழங்குடியினர் பகுதிகள் விதி இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஏ ஓகேங்களா ரெண்டே ரெண்டு விதி தான் நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பகுதி ஒன்று எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இடையான உறவுகள் ஓகேங்களா மத்திய மாநில உறவுகளை பற்றி சொல்கிறது இதுக்கான விதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஏ ஞாபகம் வச்சுட்டிங்களா அதுக்கு அடுத்து எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் எர் விதி இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு டு விதி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு வரையிலும் ஓகேங்களா இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு வரையிலும் எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா வந்து மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையான உறவுகளை பற்றி சொல்லுது அடுத்து பகுதி பன்னிரெண்டு எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா நீங்கள் ஷார்ட்டாக எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா நிதி ஒப்பந்தம் வருவாய் ஓகேங்களா வருவாய் நிதி ஒப்பந்தம் சொத்துரிமை ஏன்னா நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா சொத்துரிமை அப்படிங்கிறது வந்து அடிப்படை உரிமையிலிருந்து நீக்கப்பட்டு விதி முந்நூறு ஏவில் வந்து சேர்க்கப்பட்டது ஓகேங்களா ஸோ வந்து பகுதி பன்னிரெண்டு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையில் வந்து அந்த வருவாய் பகிர்ந்தளித்தல் நிதி ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் சொத்துரிமை இதை பற்றி சொல்கிறது தான் பகுதி பன்னிரெண்டு இதற்கான விதி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம மேலே மா மத்திய மாநில உறவுகளில் வந்து இரநூத்தி அறுபத்தி மூணில் விட்டோம் அப்போ இதோட ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து விதி இரநூத்தி அறுபத்தி நான்குலேருந்து முந்நூறு ஏ வரையிலும் வந்து எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா இதை பற்றி தான் சொல்லுது ஓகேங்களா அடுத்து பகுதி பதிமூணு பகுதி பதிமூணு வந்து எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா வந்து உள்நாட்டு வணிகம் ஸோ உள்நாட்டு வணிகத்தை பற்றி சொல்லுது இதுக்கான விதி முந்நூறு முந்நூற்றி ஒன்றுலேருந்து முந்நூற்றி ஏழு வரையிலும் ஓகேங்களா விதி முந்நூற்றி ஒன்றுலேருந்து முந்நூற்றி ஏழு வரையிலுமே வந்து உள்நாட்டு வணிகத்தை பற்றி தான் சொல்லுது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பகுதி பதினான்கு ஸோ அடுத்து பகுதி பதினான்கு பகுதி பதினான்கு வந்து எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மத்திய மாநில அரசுகளின் கீழான தேர்வாணையங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம டிஎன்பிசி இதை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க பகுதி பதினான்கு வந்து மத்திய மாநில அரசுகளின் கீழான தேர்வாணையங்கள் ஸோ இதை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க இதை பற்றி சொல்லக்கூடிய விதி ஆல்ரெடி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ விதி முந்நூற்றி எட்டுலேருந்து விதி முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு வரையிலுமே வந்து இதை பற்றி தான் சொல்லுது அதுலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தீர்ப்பாயங்கள் பகுதி பதினான்கு ஏ தீர்ப்பாயங்கள் ஸோ இதுக்கான விதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா விதி முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு ஏவுலேருந்து விதி முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு பி ஓகேங்களா ரெண்டே ரெண்டு தான் முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு ஏ முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு பி ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்ட
அடுத்து வந்து பகுதி பதினைந்து ஸோ பகுதி பதினைந்து எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா வந்து தேர்தல்களை பற்றி சொல்லுது ஸோ தேர்தல்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய விதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து முந்நூற்றி இருபத்தி நான்கு விதி முந்நூற்றி இருபத்தி நாலுலேருந்து விதி முந்நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது வரையிலும் தேர்தலை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பகுதி பதினாறு எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா எஸ்சி எஸ்டி மற்றும் ஆங்கிலோ இந்தியர்களுக்கான சிறப்பு விதிகள் எஸ்சி எஸ்டி மற்றும் ஆங்கிலோ இந்தியர்களுக்கான சிறப்பு விதிகளை பற்றி வந்து பகுதி பதினாறு சொல்லுது ஸோ இதற்கான விதிகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து முந்நூற்றி முப்பதுலேருந்து முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு வரையிலும் இவங்களை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க அடுத்து பகுதி பதினேழு வந்து அலுவலக மொழி பற்றி சொல்லுது ஸோ விதி முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து விதி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரையிலும் வந்து அலுவலக மொழியை பற்றி தான் சொல்லக்கூடிய சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து பகுதி பதினெட்டு வந்து எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா அவசர நிலை பிரகடனம் அவசர நிலை பிரகடனம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம பார்த்துருப்போம் தேசிய நெருக்கடி மாநில நெருக்கடி நிதி நெருக்கடி இது எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் வரும் ஓகேங்களா பதி பகுதி பதினெட்டு எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா அவசர நிலை பிரகடனை பற்றி சொல்லுது இதை பற்றி சொல்லக்கூடிய விதி பார்த்தோம் அப்படின்னா விதி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து முந்நூற்றி அறுபது வரையிலுமே வந்து இதை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க அடுத்து பகுதி பத்தொம்போது வந்து பல வகை முன்னேற்பாடுகள் இதை பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கான விதி பார்த்தோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றுலேருந்து அறுபத்தி ஏழு வரையிலும் ஓகேங்களா முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றுலேருந்து விதி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஏழு வரையிலும் இதை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க அடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பகுதி வந்து பகுதி இருபது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தை பற்றி சொல்லுது ஓகேங்களா ஸோ ஒரே ஒரு ஆர்டிக்கல் தான் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின்ஸ்லையும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ முந்நூற்றி விதி முந்நூற்றி அறுபத்தி சட்ட திருத்தத்தை பற்றி சொல்லுது இது பகுதி இருபது ஓகேங்களா அடுத்து பகுதி இருபத்தி ஒன்று எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா தற்காலிக சிறப்பு அதிகாரங்கள் ஓகேங்களா தற்காலிக சிறப்பு அதிகாரம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த சிறப்பு அதிகாரம் ஜம்மு காஷ்மீர் ஸோ முந்நூற்றி எழுபது அந்த பிரிவெல்லாம் இதுக்குள்ளே தான் வரும் இதை பற்றி சொல்லக்கூடிய விதி பார்த்தோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்போதுலேருந்து முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரையிலும் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்போதுலேருந்து விதி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரையிலுமே வந்து தற்காலிக சிறப்பு அதிகாரங்கள் அதை பற்றி தான் சொல்லுது அடுத்து பகுதி இருபத்தி ரெண்டு எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா தலைப்பு மற்றும் அமலாக்கம் தலைப்பு மற்றும் அமலாக்கம் பற்றி சொல்லுது ஸோ இதுக்கான விதி பார்த்தோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு வரையிலும் இதை பற்றி தான் சொல்லுது ஓகேங்களா ஸோ வந்து இதை வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நோட்டில் எழுதி வச்சு படிங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா இருந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்